मैं गैरेट दे हेलो न्याय वाले उन्हें ओके इसमें है ना नमक स्टार्टी डालो हेलो केल कौन था यस मैं स्टार्टी हूँ यस ओके क्या कर मैं स्पेन शरीर हूँ बोलने इन्हें नम्बर नौ काम बोलने स्पीकिंग आने टो कारण कौन था मूल अब ग्रूप पार्टनरु रू ग्रूपे पार्टनर ओके फस्ट टाइल टाइल 
ശ്രീഷ് ഫോർച്ചലൻ ശ്രീഷ് ഫോർച്ചലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങളെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തണം അതിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻട്രക്ഷൻ നടത്തുമ്പം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻട്രക്ഷൻ പറയേണ്ടത് നാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശ്രോബി അപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഏവൺ എഴുതാൻ എക്സാം എഴുതാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ആകെ അൻവർ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അൻവർ വാ അൻവറിന് ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്നല്ലേ മലയാളം ഔസർദേ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഉറുദു Ich habe viele Hobbys. Meine Hobbys sind Bücher lesen, Fußball spielen, kochen und reisen. Ja, sehr gut. Ich habe mich nicht mehr gesagt. 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 മലയാളം അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറ്റുവാസ് പറഞ്ഞാൽ മതി കുറച്ച് രണ്ടിന്റെ മീനിങ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എന്നാണ് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടുക അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അത് കേട്ടോ അത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാക്കിയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മള് എല്ലാം സ്പീഡിൽ പറയണമെന്നില്ല നല്ല സാവധാനം പറഞ്ഞാലും മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അന്നർ പറഞ്ഞ എന്താ മൈൻ ഹോബീസ് ഇന്ത് കോഹൻ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ലൈസനോ ആണല്ല ബ്യൂഷർ ില്ല <laughs> 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 കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോ അതിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പടി വാക്കുകൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചിലരത് അവർക്ക് ഓരോ ടീച്ചർക്കും ടീച്ചേഴ്സും അവരവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗിന് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് ഞാനത് ഈ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജർമ്മൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടുപേര് അപ്പോഴ് ഇഷ് പറയുന്നവരുണ്ട് ഇഷ് പറയുന്നവരുണ്ട് 
രണ്ടും രണ്ട് ഏരിയയിലുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ബുക്ക് ആണ് അവിടെ ബുഷ് എന്ന് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് എന്ന് ജോമനി നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ബുഹ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മള് സി എച്ച് അത് പ്ലൂറലി പറയുമ്പോ ബ്യൂഷ ലൈസൺ എന്നാ പറയാ രണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് സി എച്ചിന് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരും പറഞ്ഞപോലെ രണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ ആർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പറഞ്ഞാണ് അവിടെ എർ എന്ന് പറയാതിരുന്നാ മതി ബാക്കി ഹ ആണേലും ഷ ആണേലും കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പേപ്പറാണ് ഈ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നാമേ പറയണ എന്തായാലും നമ്മൾ പറയണം നാമേ പറയണ ആൾട്ടർ പറയണ ലാൻഡ് ബോണോട്ട് ഫാഷൻ ബോറോഫ് ഹോബി ഈ ഈ പറയുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മള് എല്ലാ സിക്സ് ഹോസ്റ്റലിനും എ വണ്ണിലുണ്ടാവും എ വണ്ണിലാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അൻവർ എന്നാണ് എക്സാം എഴുതുന്ന അൻവർ അല്ലേ നമുക്ക് പറയുന്നു തരാം ലാസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്താതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാങ്കേഷം ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞായിരിക്കണം നിർത്താം അപ്പൊ പ്രൂഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൂഫറിന്റെ വക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഞാനിപ്പോ ഉദാഹരണം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ versus dain liebling effort um grilled or biryani my yeah. name liebling section is biryani i know correct how the sentence para sadikana ta okay okay epayanengil yes one question alle nammal means correct do yes alle no parnu nirtha idu alla thonda avana paraya versus dain family name my family name is ah uh, ഹുസൈൻ ഓക്കെ അവിടെ നാം എന്ന് പറയണം നാം എന്നല്ല നാമ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം നാമ് ഓക്കെ അത്ര മതി അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ് വെ ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പം സിക്സ് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അഞ്ച് വർക്ക് കിട്ടും ഡോൺ വർക്ക് അതിനൊറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പറയാം അവർ ഈ ചോദ്യമായിരിക്കും അവര് മെയിൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാം ഫോർനാമേ ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർനാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് നെയിമ് പിന്നെ ചോദിക്കും പിന്നെ ചോദിക്കും നാഹ്നാമ ചോദിക്കും നാഹ്നാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാഹ്നാമ സെക്കൻഡ് നെയിമ് സർനെയിം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഫമിലിയൻ നാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്മൾ പറയാം നമ്മുടെ സർനെയിം തന്നെയാ പറയാം ചിലര് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫമിലി നാമ ഇല്ല പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻസിനൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി കാണും അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മുടെ സർനെയിം പറയുന്നതാണ് അതാണ് ഫമിലിയൻ നാമയില് മോസ്റ്റ്ലി പറയാം അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നല്ല ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സർനെയിം വെച്ചാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പൊ ഒരാൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു തോന്നി എക്സാമിന് പോയാലും നിങ്ങളിപ്പോ അൻവർ അൻവർ എന്നല്ലേ പേര് ആ അൻവറൊക്കെ എക്സാമിന് പോയാലും അവിടെ അൻവർ ഫുൾ നെയിം എന്താ അൻവർ അൻവർ ഹുസൈൻ ആ അൻവർ ഹുസൈൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഹുസൈൻ അൻവർ എന്നായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിക്സ് ഫോർ സ്റ്റാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർനാമ വരും നാഹ്നാമ വരും പിന്നെ ഫമിലിയ നാമ വരും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ലീവിംഗ് ബുക്ക് ചോദിക്കാം പുസ്തകം എഴുതിയ ഫേവറേറ്റ് എന്താ നിങ്ങളെ ഹോബി പറയുന്ന അനുസരിച്ചായിരിക്കും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ബുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ ബുഹ് നിയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോഹനും പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ചോദിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്ന അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ ആ പ്രൂഫറിന്റെ ഒരു 
സ്വഭാവം പോലെ ഇരിക്കും മീൻസ് അവരുടെ ആ സൺ ടൈമിന് അവരെങ്ങനാന്നുള്ളത് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ മടിച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതോർത്ത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകുമ്പോഴേ നമ്മള് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അതാണ് എക്സാമിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റേ കിട്ടുക അപ്പൊ അവര് നല്ല കൂൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വേഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം പോവാം ലാസ്റ്റിലോട്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്നത് അത് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയി പറയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ സ്പീഡ് പറയരുത് ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ അൻവർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ തോന്നിയില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച പോലെ പറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് പറയുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സ്ട്രെഷനിലെ ടൈൽ ഐൻസ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ട്രെഷനിലെ ടൈൽ സ്വൈ രണ്ടാമത്തെ ടൈലാണ് അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഫ്രിഷ്ടു ലീബ്ലിങ് എസ് എൻ സോൺ ടാക്സ് ബി ഓഫ് ലൈഫ് ഗോൺ കണ്ടോ അത് മാത്രല്ല കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് സൈറ്റു കാസേ ഓഫ് ഷുവേ ബുഹ് ചാറ്റ്ലാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും ചിലപ്പോ നാല് കാർഡ് അവിടെ കമ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എടുക്കും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങളെ പാർട്ട്ണർ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേ ഫ്രാഗി അൻവറിനോട് വേ എന്നാണ് പറഞ്ഞേ യാതൊന്ന എന്നാണോ പറഞ്ഞേ വേയും വേ ഫ്രാഗൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ സെക്കൻഡ് ടൈലിൽ ഓൺലി വേ ഫ്രാഗൻ ചോദിക്കാം മോസ്റ്റ്ലി ബേഫ്രാഗൻ ചോദിക്കാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവര് പറയും ആ എക്സാമിൽ നിങ്ങളോട് പറയും ബേഫ്രാഗൻ ആണോ ചോദിക്കേണ്ടത് യാതൊരു ആണോ ചോദിക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു ടൈമിൽ എക്സാം പോയ എക്സാമിന് പോയ സ്റ്റുഡൻസിനോട് അവര് ചോദിച്ചിരുന്നു ബേഫ്രാഗൻ തന്നെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് അത് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ മന്ത് പോയ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത് മന്ത് പോയ എക്സാം എഴുതിയവരോട് ചോദിച്ചത് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ പ്രൂഫേഴ്സ് പറയുമായിരിക്കും അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ വേയോ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊന്നോ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇന്നത് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് പറയും അപ്പൊ ഫ്രിഷ്ടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഷ്ടുഹിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്താ പിന്നെ ലീബ്ലിങ് സെസൺ ദാസ് ലീബ്ലിങ് സെസൺ ഇന്റെ ഒക്കെ ആർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്കൊരു മോഡലിന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ബാക്കി നമ്മൾ പഠിക്കണം കുറെ കുറെ വൊക്കാബുലറി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ സൊണ്ടാഗ് ദർ സൊണ്ടാഗ് ഫ്രിഷ്ടുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല എന്താണ് ഫ്രിഷ്ടുസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലീബ്ലിങ് സെസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ദർ സൊണ്ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺഡേ സൺഡേ ദ സൺഡേ ദൻ ബിയറിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്താ എല്ലാം ദസ്സല്ല ാണ് സൈറ്റും പറഞ്ഞാല് ദീ സൈറ്റും ആണ് എന്താ സൈറ്റും എന്താ സൈറ്റും പറഞ്ഞാല് ന്യൂസ് പേപ്പർ കറക്റ്റ് അടുത്ത് കാസേ കാസേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ എന്താ കാസ കാസെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലേ ആ ദി കാസാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ കൗണ്ടർ അല്ലേ പല മീനിങ്ങിൽ ഇത് വരും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഇനി ദാസ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫ്രൂട്ട്സ് അടുത്തത് ഷൂയേ ഷൂയെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർട്ടിക്കിള് 
അപ്പൊ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഡേയില് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയുന്നതില് രണ്ടുപേരെ വിളിക്കാം ആ സിനി ഒന്നല്ലേ വെറുതെ ഞാൻ ഒച്ച നല്ല പരിചയ വെച്ചാണെന്നും പിന്നെ വേറെ ആർക്ക ധൈര്യമുള്ള ഒരാൾ പാർട്ണർ ആവാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ ഷൈനി വിനീത ശില്പ സൽമ സെന്റൻസായിട്ട് പറയാ അറിഞ്ഞൂടാ അറിഞ്ഞൂടാ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ മാറി മാറിയേ അങ്ങനെ പറയത്തില്ല ആം സോണ്ടാക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്നോണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയണം അവിടെ ചോദിക്കണ്ടേ ഡ്രിങ്ക്സ് ബിയർ 
nan istringe ni alcohol okay good okay uh, alcohol nu veesthad avade ni parayan nanmar istringe ni beer ah avade endanengil angane alla nan udheshichu avade ni parayanda nu adinu vagaram alcohol das alcohol alle hmm appo kain paraya negative article നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഉള്ള ഒരു നൗണിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും നെഗേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യണം ലൈക് കൈ കൈനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് നീ ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അഡിയറ്റീവിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഇതിനകത്തുനിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തോ ആ നിങ്ങൾ തന്നെ കാരണം വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ സൈറ്റും ഇത് ഒരേ സാധനമാണ് സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തോ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തേക്കും പറയാണോ ഇത്രയും ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ എക്സാമിനാണെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മക്കൾ ഇങ്ങനെ കമത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് എടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനെ വാക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ മനസ്സിലായോ എക്സാമിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരെണ്ണൂടെ കിടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് സെക്കൻഡ് ആയാലും തന്നെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഇനി ആലോചിച്ചാൽ അവന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പേയാൻ കിട്ടും ഓക്കെ <laughs> 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 My main labeling of this banana. Okay. Uh, there is a labeling of this banana. Yes, you can see it. Labeling, not labeling. Labeling of this banana. Uh, banana is an article. Mm. That's the banana. No, it's not an article. 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 Okay. Uh, next one. ഉദ്ദേശിച്ചത് <laughs> 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 ഇല്ലേ <laughs> 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 Okay. 
അതിങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം വേറൊരു രീതിയില് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വേറീസ് അവർ സിറ്റി മാപ്പിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റി ചോദിക്കാം ഫ്രൈഡേ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അടുത്തോട്ട് പോവാം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈല് ഇനി നമ്മള് തേർഡ് ടൈലിലേക്ക് പോവാണ് ഇതുണ്ടോ അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോം ചെയ്യാ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അതാണ് ചൈൽ ഡ്രൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഇമേജ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊന്നും സെയിം ഒരാൾക്ക് നാലെണ്ണം തരും അത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം അടുത്തയാൾക്ക് നാല് വേറെ നാലെണ്ണം തരും അതിന് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക അതാണ് ചൈൽഡ് ഡ്രൈ പറയാ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചേക്കുന്ന എന്താണ് അത് സീഡി ആണ് സീഡിയാണത് ഇനി സെക്കൻഡ് ബുഹ് ദാസ് ബുഹ് അതിന്റെ താഴെ ഉള്ളത് ബുക്കിന്റെ താഴെ അല്ല സീഡിയുടെ താഴെ ഉള്ളത് വൈൻ ആണ് ദർ വൈൻ ഇനി അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഉള്ളത് അത് കുലിയാണ് കുലിയല്ല ഇത് സ്റ്റിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദർ സ്റ്റിഫ്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ബ്ലൈ സ്റ്റിഫ്റ്റ് എന്നോ പറയാം ഇനി അത് ബ്ലൈ സ്റ്റിഫ്റ്റിന് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് സ്റ്റൂൾ ആണ് ചെയർ ദർ സ്റ്റൂൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റൂളിന്റെ അടുത്തുള്ളത് എന്താണ് ഊവർ ആണ് ദി ഊവർ ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അടുത്തത് എന്തോ കേട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഇമേജ് തരും ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങള് ബിറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം എന്താ പറയാ ഇപ്പോ ഒരു പേന അത്രയൊന്നും കഷ്ടപ്പെടണ്ട നമ്മുടെ മൊഡാൽ വരവില്ലേ അതൊക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് പഠിപ്പിച്ചില്ല അങ്കറിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ചൈൽഡ് ഡ്രൈ അതെങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചേ നമുക്ക് മോഡൽ ഉറപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ കാൻസ് ബിറ്റ് അത് തന്നെ കാൻസ് ബിറ്റ് ബ്ലൈ ഷിഫ്റ്റ് നെയ്മൻ എന്താണ് കാൻസ് ബിറ്റ് ഡെയിൻ ബ്ലൈ ഷിഫ്റ്റ് നെയ്മൻ നെയ്മൻ ആർട്ടിക്കിൾ വെക്കണം കേട്ടോ ആർട്ടിക്കിൾ വെക്കണം ഉം അങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മീനിങ് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഉള്ളത് ദർ ആഫ്സെൽ രണ്ടാമതുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്നതാ ദി ഗാബൽ ഗാബൽ രണ്ടാമതുള്ളത് മെസ്സ കത്തി ദാസ് മെസ്സ നൈഫ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ ഉള്ളത് ഗ്ലാസ് ദാസ് ഗ്ലാസ് പിന്നെ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ് റൗഹനാണ് റൗഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൗഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 
இது நான் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக் ஆ ஸ்மோக் ஏன் அவட என்ன அது ஃப்ரோஸ் ஆன் ஃபர் பாட்டன் ஃபர் பாட்டன் ராஹன் ஃபர் பாட்டன் ஆன் அவட இனி அடுத்து அந்த தாஷ்ன்றதுலயா தாஷ்ே ஓகே தாஷ் தென் நெக்ஸ்ட் தாஷ்ட ஆர்டிகல் என்னடா தி தாஷ் ரேடியோக்கே <laughs> 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 மனசாயில்லே <laughs> 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 പറഞ്ഞാ മതി അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഇഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവർക്ക് മനസ്സിലാവും കെ വൺ അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ആയി ഞാൻ വേണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ തുടങ്ങും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് തുടങ്ങിക്കോ എൻഷോൾഡിഗും നല്ല അവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് നോ ഹൈൻമാൽ ബിറ്റേ നോ ഹൈൻമാൽ ബിറ്റേ ബി ബിറ്റേ യാ നോ ഹൈൻമാൽ ബിറ്റേ വിഷ് പേറ്റ് ഈസ് എസ് ബിറ്റേ വിഷ് പേറ്റ് ഓക്കേ വിഷ് പേറ്റ് ഈസ് ബിറ്റേ എന്താണ് ഹൗ ഹൗ നല്ല ഈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ടൈം നൗ എന്ന് ഒരു മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട് ട്ടോ ഓക്കെ ും <laughs> 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 ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായി വരുന്നു നമുക്ക് മീനിങ് മനസ്സിലാവാത്തതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും മേഡം മീനിങ് മനസ്സിലാവാത്തതാണ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരോട് ചോദിക്കാവോ ഞങ്ങക്ക് 
എനിക്ക് ഇത് മനസ്സിൽ അത്രയും പറഞ്ഞാ മതി അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല അവരപ്പൊ പറയും നെക്സ്റ്റ് പറയും അടുത്തത് തുടങ്ങാനായിട്ട് പറയും നാശപ്രാകെ ബിറ്റ് എന്ന് പറയും നാശപ്രാകെ ബിറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഈശ്വരത്തേതാ സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർക്കണം നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും മലയാളികളല്ല അവർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഹിന്ദി ആയിരിക്കും അറിയാവുന്ന പക്ഷെ അവര് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല അവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ജർമ്മനി മാത്രമേ പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഈശ്വരത്തേതാ സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരെന്ത് ചെയ്യും നാശപ്രാകെ ബിറ്റേന്ന് ചോദിക്കുക അടുത്ത അവരോട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറയും കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡൽഹിയിലൊക്കെ രണ്ടു പേരല്ല നാല് പേരാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക ഒരാളിങ്ങനെ ചോദിച്ചു റൗണ്ടിൽ അവര് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കോൺവെർസേഷൻ വരിക പക്ഷെ ട്രിവാൻഡ്രം ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രിവാൻഡ്രം കൊച്ചി അവിടെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് പേരായിരിക്കും കാണുക ത്രിച്ചിയിലൊക്കെ രണ്ടേ ഉള്ളു അങ്ങനെ അപ്പൊ ചോദിച്ചോ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ എനിക്കും ചോദിക്കരുത് കേൾക്കുന്ന പ്രൂഫ് തന്നെ ചിലപ്പോ ദേഷ്യം വരും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റില് എപ്പോഴെങ്കിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ നാലെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദിക്കാം ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഈ ബേഫ്രാഗിൽ ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാം അടുപ്പ് ചെറുപ്പ് ജെൻസിന്റെ അതിന് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിർത്തുക അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ സിനി പറഞ്ഞ ആൻസർ ആ എടുത്തു വന്നു ഹിയർ പ്ലീസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ തരുന്ന പോലെയാണ് അവിടെ ആ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എടുത്തോണ്ട് വരുമോ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിപ്പോ നീഡ് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ബ്രൗഹൻ അങ്ങനെ അപ്പൊ പറ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് 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 സ്റ്റൂഡ് ആ കേട്ടോ കൺഫ്യൂസ് ആണ്ട കാൺസ്റ്റ് ടു മിയർ ബിറ്റ് ദർ സ്റ്റൂൾ ഗബൻ നാച്ചുറലി യാ ഹിയർ ബിറ്റ് പടരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സിനി കാൺസ്റ്റ് ടു ബിറ്റ് ദ സ്റ്റൂൾ നെർമൻ ബിറ്റ് ഞാൻ കാൺസ്റ്റ് ടു മിയർ ബിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം സൈൻ വർബ് അല്ല ഹാബൻ വർബ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് എപ്പോഴും അക്കോസേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതിന് മാർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും കാരണം അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ടിന്റെയും കേസിൽ അറിയാത്തത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആർട്ടിക്കൾ പറയരുത് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ട് ആ തെറ്റ് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പറയാതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് നോഹ അന്മാൻഖാൻ ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാളും 
ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോ ധൂപ്പം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി സി ഫോം വേണം പറയാം ആ എന്തിനാണ് ചോദിച്ചാല് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫോം ആണ് ഈ ധൂപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അത് മാത്രല്ല നമ്മള് വേറൊരു കാര്യം നമ്മള് ജോമിന് ഈ എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പം ധൂപം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക മാക്സിമം സി ഫോം യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പാർട്ട്നറിനെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ധൂപം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കസിൻസ് നമുക്ക് അത്രക്ക് അടുത്ത റിലേഷൻ ഉള്ളവരോട് മാത്രമേ നമ്മൾ ജർമ്മനിയിൽ ധൂപം യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സി ഫോം യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കും അവർക്ക് റെസ്പെക്ട് നമുക്ക് അവരോട് റെസ്പെക്ട് ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വലിയ വലിയ ഇപ്പൊ ബി വൺ ബി ടി ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എക്സാമിന് പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കും ദൂസൻ ബിയർ ഓ ദീസൻ ബിയർ എന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൂപ്പം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർ പറയും ഇപ്പൊ അവര് ദൂസൻ ബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൂസൻ ബിയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ യൂസ് ധൂപ്പോം എന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടുപോകും സീസൺ വിയർ എന്ന് അവർ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ത്രൂ ഔട്ട് ദി കോൺവെർസേഷൻ കാരണം ബി വൺ ബി ടു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ത്രൂ ഔട്ട് ദി കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സി ഫോം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ എ വൺ എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ സി ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ കോപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്നറിനെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് അവര് ചിലപ്പോൾ പ്രൂഫോസ് ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പം ആണോ ഇവര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇരിക്കാൻ അൻവർ കേട്ടല്ലോ അവിടെ മാർക്ക് പോവാന് ഇതുള്ളത് കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല അവിടെ അൻവർ ഗേബൻ എന്ന് പറയുന്ന വെറുപ്പ് ഡാറ്റി കേസ് ഡിമാൻഡിങ് വെറുപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അവൾ ഡാറ്റി കേസ് വെക്കണം അപ്പൊ ക്യോനൻസി നിയർ ബിറ്റ് ബുക്ക് എന്ന് ചോദിക്കണം ചോദിക്കാം <laughs> 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 അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് തെറ്റ് ചോദിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം അപ്പൊ എല്ലാ ഈ എക്സാമിന് പോട്ടുന്ന മിക്ക പിള്ളേരും എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ അവര് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സാം ഫിയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടനെ എനിക്കറിയാം നന്നായിട്ട് പറയുന്ന ചേട്ടൻ എക്സാമിന് പോയിട്ട് പൊട്ടിട്ട് വന്നു എന്താ കാര്യം അത് ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സെന്ററിൽ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ മടിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം ടെൻഷൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സാം ഹാളിനകത്ത് കയറിയാവുന്നത് പിന്നെ അത് എന്തായാലും വരും എന്നറിയാം അത് സാരമില്ല ടെൻഷൻ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം കാരണം എന്താണ് അതെങ്ങനെയാന്നറിയാവോ നമുക്ക് ഇനി എക്സാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് സാധാരണ എക്സാം പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ കേരളത്തിലില്ല പക്ഷേ ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ട് ജർമ്മനിൽ ഒരു എക്സാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് എനിക്ക് ഒന്ന് ഗോയിറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റേ ഉള്ളൂ ജർമ്മനിയില് അതിനുള്ളിൽ അവര് അല്ല ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും ജർമ്മനിയിൽ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ആ പറ്റത്തില്ല ഗ്രാജുവേഷന്റെ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒന്നാരാ ബിജി ബിജി എന്തോ ബിജി സൗണ്ട് മനസ്സിലായില്ല 
അല്ല മിയർ ക്യൂണൻസി മിയർ എന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ മിയറിന്റെ പകരം വേറെ ഏത് പൊസിഷന്റെ മിയർ ചേർക്കാൻ പറ്റും ണ്ടാണ് അത് ഗേബൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ാണോ വരില്ല <laughs> 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 ുംറ്റ് <laughs> 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 അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഇതും കൂടെ എഴുതിയ നേരം രണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കുറച്ച് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എക്സാമിന് പോവാം നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് പറ്റില്ല അടുത്ത ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ മാസം ഇമേജ് ഉള്ളതല്ല എന്ത് ചെയ്യലാണ് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് അതിന്റെ മുകളിലുള്ളതാണ് തേമ കേട്ടോ ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയാൻ ഫാമിലിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് ഉള്ളത് ഉർലവ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡോയിഷ് ക്രൂസ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഫ്രൈസൈറ്റ് ആണ് ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ ബേസ് അറിയാമല്ലോ ആ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വൊക്കാബുലറി ആണ് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എക്സാമിന് എക്സാമിന് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നോക്കിട്ടൊന്ന് പോവാം എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തേമ എല്ലാ അതിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോർമലി പറഞ്ഞാൽ മതി അവരങ്ങനെ തരുന്നൂന്നേ ഉള്ളു അതിന്റെ കൂടുതൽ അത് കണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്തത് പോലെ നമ്മൾ ഇതല്ലേ ഇനി പറയാനുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തോ ഇത് പറഞ്ഞോ ഇല്ലോ 
ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യം നോക്കണ്ട ഗ്ലാസ് മാത്രം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേപ്പർ എടുത്തു നമുക്ക് തന്ന കാർഡുകളായിരിക്കും ഇത് വരിക കാർഡായിട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല കാർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക കാർഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എടുക്കുന്നു ആ ഇത് നോക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കൊസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ടൈം നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ടൈം നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും പാർട്ണർ വേഗം പറയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും അവര് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈം നമുക്ക് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാതെ കിട്ടും മനസ്സിലായോ പക്ഷെ അവര് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കേൾക്കണം എന്നാൽ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചോദിച്ചോ ഓക്കെ Okay. 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 ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും എന്താ പറയാ അൻവർ ബിറ്റേ ചോദിച്ചു ഇനി അൻവർ പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പിറ്റേ ചേർക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ <laughs> 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 അയ്യോ Yeah, bitte. Here is test. Perfect. Here Next is test. What second? Yeah. This is test. This is test. This is test. Do you have to say anything about this? No, no. That's not the first subject. I'm going to say anything about this. This is test. That's what I'm going to say. This is test. I'm going to say anything about this. Next one. ഓക്കെ 
Yes, sir, here, bitte. Yes, sir, here, bitte. Yes, sister, I'm going to ask you to ask you. Actually, what are you going to ask you? I'm going to ask you to ask you. I'm going to ask you to ask you. Then, I'm going to ask you to ask you. I need. 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 Are you ready? I'm ready. I'm ready. Ich möchte schlafen. Können Sie mir bitte das Radio ausmachen? Okay. Open the ear, Nana. Alla, off, off, in a turn 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 off, in Ich möchte schlafen. Können Sie mir bitte das Radio ausmachen? Okay. Wenn du einfach bei mir bist, ja bitte. Ja, sicher. Also natürlich, of course, sind wir ja bei dir. Yes, of course. Also genau, also ausmachen, bitte erst bei mir. Also erst bei mir, Gott will, ja, Patrick, bei mir. Ich kann ausmachen für dich, oder dir? Ich kann für dich. ശ്രീകൂടുതൽ <laughs> 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 അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഔസ്മാഹൻ എന്തിൽ വന്നു ഇതിന്റെ അതൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരാ ആ സിഗരറ്റ് വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അതൊരു ഇതാണല്ലോ അത് ചോദിക്കും ാണോന്ന് <laughs> അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇസ് റൗഹൻ ഇവിടെ പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണോ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് സേ ഓ പറയാസ് ഇവിടെ പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പറയും ഇവിടെ എന്തല്ല പ്രോഹിബിറ്റഡ് അല്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈ പെർബോട്ടൻ എന്ന് പറയില്ല നിഷ്ഠ് തന്നെ പറയണം കാരണം പെർബോട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർബ് ആണ് അതൊക്കെ ഫുൾ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കാൺസൂബിറ്റെ സാഗൻ 
അവിടെ ക്യാൻ വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ വെർബ് ഇൻഫിനേറ്റീവ് ഫോമിൽ എന്തിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ആർട്ടിഫൈറ്റാണ് <laughs> എല്ലാം <laughs> 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 പറയാ രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം നമ്മള് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ് ഞാൻ അത് രീതിയിലോട്ട് പോകണ്ട കാരണം അവിടെ മാർക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊറേ കൊറേ ബൈഹാത്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോയാലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ഓർക്കില്ല കാരണം അങ്ങനെ പോയി അത് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നമ്മു�പാർട്ട്ണർ ഒന്നും ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർന്നില്ല പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ള ഉണ്ട് പാർട്ട്ണർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും വരിക അതെ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ ആപ്സന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വരും അങ്ങനെയും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത്രേ ഉള്ളു ഇത് പോരേ ആ സ്പ്രഹം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ചൈലേ ഉള്ളു ഒന്നാമത്തെ എന്തെങ്കിലും <laughs> ബാക്കിയുള്ളവർക്കോ ആകെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ ഒച്ചയും ഞാൻ കേട്ടോളൂ സിനിയും ദിജിയും അൻവറും പിന്നെ ആരുടെയും സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഇത് ആരുടെ ഒച്ച കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ച വേറെ ആരെങ്കിലും അല്ല സ്വന്തം ക്ലാസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാരും അപ്പൊ പിന്നെ അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു ഡേറ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വേണേ ഒരു ലിങ്ക് അയക്കാം ജസ്റ്റ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങക്ക് നല്ലതായിരിക്കും എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ നമ്പർ മാത്രല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതായിക്കോട്ടെ ഏവൺ ആയിക്കോട്ടെ ഇറ്റു ആയിക്കോട്ടെ ബിയോൺ ആയിക്കോട്ടെ ബീച്ച് ആയിക്കോട്ടെ ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് തന്നെ വരും എപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ അതും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടേക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാ അപ്പോ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ speaking as for uh, writing nammal ini writing ayya nammal naala writing ayikve okay okay uh, okay anna appo this morning good enough good morning ciao good enough yeah. mm-hmm.